做之前，第一个啊，你记得要先把那个粘土是拍一拍，让它变成一个 circle。因为如果说你放上来的时候，就是太不规则形的话，你你要把推它的时候，能花比较多的力气。像一个锥形，像一个锥形，像一个锥形啊。那你在，而且你在放土的时候，你看我这个屋子上面有这个这个这个 circle， 有这个 circle， 尽量找到它的中心点。放上来，然后接下来就是你这个粘土，如果你是用用这种的铁面的，哦，这是铝铝的，啊，这个的话你中间不要有水，嗯，如果有水的话它会滑掉，它会跑掉，好，不要。这个是一套的嘛？这个是这个是一套的，对不这个是一套，但这就是一个 splash p e n 然后跟着这个这个这个 wheel wheel head 啊，摆在这儿，摆中间，然后呢？再来就是拍一下，嗯嗯、我是边用这个手把它推一推它，然后边拍，这样子的话，你就说你可以调整一下，如果哪里有稍微不太正的，用这个拍的方式，尽量把它拍到正。这样子的话，对，尤其是对初学者来讲的话，你在等一下，等一下在做的时候会比较省力一点，啊，比较省力一点。哦，现在你看看，就是已经蛮蛮。所以椅子的高度，椅子的高度的话，差不多，差不多这个，对对对，这个高度就可以。所以这个可以调吗？这个没有没有办法调，但是啊，比较矮的话，就是像我这个，旁边放一个砖头，有没有？哦，把它垫起来，把脚拿，把脚垫垫高一点啊。那有一些他他有卖有可以调整高度，因为有时候人做啊。刚以前我们在学的时候，老师是说哦，你要椅子坐高点，利用身体的力量去压它。但是我们坐了大概二三十年，腰的腰都不太好了，所以希望就是坐矮一点，然后高一点这样子，对腰会比较好一点，哎，对腰比较好一点。好嘞，那现在第一栋啊，就是我们在拉胚之前，第一个一定要把粘土弄到很正啊，我们叫 center， 就是中文叫推中心或定中心。那定中心的时候有几个步骤，你可以记得一下。第一个就是说，啊，我们的转速啊 ，speed， s s s， s s 三个 s， 你你有看过啊？<笑>对，第一个转步转速呢，稍微快一点点啊。那我一般这是 full power， 我我我也不像太太 full power， 我大概是大概 eighty percent 左右，八十 percent 的 power 啊，大概这个转速，你记得一下。那第二个就是说。你在做的时候，因为你这个手有没有这个摩擦力很大，所以你要 constantly 让你的手润滑，哦，让它 slippery， 所以就是第二个 S 就是 slippery， 就是润滑。那第三个就是说，啊，因为粘土它不是很正，所以它会不正的时候，它会推你的手。那你要找到一个支撑点 support， 哦，尽量就是说你找到一个稳固的点，譬如说你可以手靠在这儿。啊，或者说你这个脚，啊，靠在这，靠在你的你脚上面，增加你的支撑点，啊，这个是三个 S， 那蛮重要的啊。如果说你你这样子做的时候，所以第三个 S 是 support，support， 呀 support,、yeah, ，strong support， 啊，对，第一个 speed， 第二个 slippery， 啊 ，slippery 的话，你就是把这个水涂在这上面。够了就好了，不用。他为什么那么多水？他因为他用 sponge， 他是滴在上面。那水它不会不会粘在这上面嘛，所以它就是要往下跑了。所以就说你不要那么多水，够了水一点点够了，再涂在上面就好。对，我再看看看。那你这个水弄上在上面以后，你看看它就会产生泥浆嘛。那你这泥浆都可以到时候拿下来再利用它。啊，所以泥浆会附着在上面，水不会附着在上面，所以你就说。trick 就是说你多用泥浆，少用水。啊，泥浆，你因为你水涂上来又接触它以后，再产生泥浆嘛，那泥浆是滑的东西，就再把泥浆拿拿起来涂在这上面，这样子就会比较啊少用水。那为什么要少用水的原因就是说，你水多的时候它它稀了，吐吸水以后它就变软了，所以当你在做以后在做大的时候，如果你吸太多水就不够。不够 strong， 你的粘土太 weak 了，就就容易垮下来。好、哦，这是说为什么你少用水的原因在这儿。只要够了就好，不用太多水。哦
。那另外一个就是说，你的接触面啊，一般人他在做的时候，他不知道，他就是用手这样子去推它啊，整个面的接触面太大了，接触面大的时候就会产生更多的摩擦力。那你更多的摩擦力，你就要放很多水。所以很多人在做的时候，就是因为他接触面太大了，放太多，他没办法摩擦力太大，所以他要用更多的水，这是一种，就是循环，循环，坏循环这样子。所以你在做的时候，尽量就是用点的接触面积去做嘛。啊，像我们在做这个 center 的时候啊，尽量我们就是手稍微把它拱起来，拱起来。好，那拱起来以后呢，三个点。我会用这边的力量，这个力气推它；第二个点，这边的力气推它；第三个点，就是我的手指，这个手指。那用的方法，因为我们的转，如果有的转的是逆时针的方向转，所以你要多用你的右手的指头的力量 ，instead， 不要用左手，因为左手是刚好逆着。你如果用力太大的话，你。手指都会戳到面部里面去，所以尽量用你右手手指头的力量，三点，三点，把粘土挤上来。你你看到这个，这就是手指头的指纹，它挤上来的指纹。所以是用第一个关节，这个 tip 的地方 ，tip 的地方。这个就包含了，对对对，这是第一栋。那有时候这个最下面这个地方是常常会啊不太不太正啊，你可以也是用这手指的力量把它兜进来，兜进来。这是第一栋推高了，第二栋呢就是说你要再把粘土再挤压下去，哦，就是我们就利用这种挤上来再推下去，挤上来再。挤下去的这个动作呢，尽量把土弄得均匀。嗯，哦，其实它是那个主要的那个。主要目的就是说，均匀。对，弄上来以后，再把土挤下去的时候啊，你会把不均匀的地方、缺土的地方呢，你会你挤下去，粘土会把缺土的地方挤满、铺满。那这这一栋就很重要，就是你要推下去的时候，你这个手，好，一定要找一个支撑点在这里，很稳固的在这里。然后呢？把这个土挤下去有有，挤下去的时候，你看看我右手不动它，啊，变成就是说你这个土，我把土往下挤的时候，我们土变矮了，然后变宽了，这个右手这个动作很重要。嗯、右手的动作很重要。不动，啊，很稳。对，很稳不动。那你把这个土往这个中心点，往这个右边。中心点推的时候，右手在这里顶住它了。但我们右手靠在这里，顶住它，它不动了。那现在就是 center， 跟刚刚比起来，第一就是不太不太正，现在已经变得很正了。好、哦，这就是说，我们 center 的时候两个动作就是挤高、推高，三个点，一、二、三，三点。手往上移就是往上移，啊，然后第二点，在这个手按在上面呢，往下挤，然后你看右手这个手是不动它，这粘土就规规矩矩，啊，你看啊，我这个放在上面，我这手没有在动。这为了在转，这个手没在动，表示说它是 center。然后你你现在眼睛去看它，你现在比较远看它，都远的地方看它好像没有在动，就表示 center。嗯。啊，这个就没有 center， 就是摇头摇头晃脑。啊，没有 center。那你这手摆在上面呢，手还是在动呢？嗯。这个就是没有在 center。主要就是说，你这个手尽量找到一个 support 支撑点，然后不动它，它就可以跑到 center 去。这是第一个步骤，但是这个步骤非常重要，因为
，如果你没有找到你的 center， 你接着你就要去把它挖洞的时候，因为你这个东西不 center 啊、哦，没有在圆圆形里面，你挖洞的时候你会变成一边宽一点，一边窄一点。那接下来你要把它往上提上来的时候，就非常的难了，所以你一定要挖得很正，所以你这个这个，所以你这个要提上来这个 wall 就变得很低，变很均匀。那刚刚开始的时候大小多少呢？嗯，你说挖洞吗？还是不是？就是说粘土的用什么东西来用多多大东西来练？啊，没有。一般我大概 for beginner 的话，我会我会建议他大概就是一两磅以下。哦，大概一磅半、两磅以下，这样你比较手比较容易掌握。对，哦，筛子也不要太大。那等你都熟了以后，你以后要做大一点的时候，你再 increase 那个那个重量。这样子要练好几个月哈。诶、哦欸，其实还好，还好。你你找对人，应该是这这这三天应该就可以做做出一些东西来。对啊。因为我在想说，就是先第一次就是先。做一大堆全部一样的当做练习，对对对对对对,對，还好不是做艺术品嘛，对对对对对对，只要你就做到做到可以找到 center 的话，基本上你都可以做出东西，嗯，没有什么太难。好，这是第一个是 center 啊，这个弄好一点，接下来我们要挖，开始挖孔啊，就是正门。那挖孔的时候，一般我会把上面稍微把它压平。你看我在做的时候，两只手都互相帮忙的，压平。这好多那种感觉的。嗯哼。呀，那压平后，接下来我就要挖，开始挖洞啊。挖洞的时候，哦，一般我是用一只个一个拇指啊，或者你也可以用两个拇指挖。那你挖的时候，记得你这个手还是要扶着旁边，扶着旁边，然后用这个手指头，从中心。看我这手是抓着这个土的，挖一个小洞，接下来我们要挖深一点啊。挖深的时候你可以放一点，因为这个到时候会有很多摩擦力，所以都可以放一点水在里面。这个手一样啊，靠在这里，顶在这里嘛，动它。然后我这个左手呢，要靠着它，以这个为支撑点，然后。往下挤，是用左手哈、哦，这个手指头，你挖下去的时候不要太太 stiff， 太不要太硬，不要这样子挖，尽量让它有这种压下去的时候哈、哦，有点点这种这种凹凹的这种弯弯的这种感觉。靠着我的右手，啊，你也可以把这个拇指放在这儿，然后往中心点直接。下挤，好，你看看这个手，我往下挤。我总觉得我角度不对，因为我在看看的时候，我就在、嗯、也在想，对对，我就觉得我的角度你这个太直了。你看你看，你看我这个拇指，嗯、哎，卡在这儿了。对对对。可是我这个好像不够弯过来。卡在这儿。应该更弯一点。这个是弯的。这个是凹，然后这个一个角度，这个是顶着它。所以这个要很弯。对对对对，然后这个拇指头都在后面，这个拇指头压在这儿，这样子。扣住这个。对对对，扣住。然后用这个指腹的地方呢往下挤，挤到大概一个高一个厚度啊，啊，一般我是教他们做的时候大概是八分之五寸。啊，比比二分之呃比四分之一寸呢还要稍微厚一点点。嗯。啊，你可以拿个针。嗯。好，大概是这个厚度就可以。好，你要先挖了，不要从外面挖，你先挖成，看这是一个锥度有没有？嗯。挖下去是这个手指头，顺着往这边压。嗯。感觉得到。八分之五，没关系，你可以用那个针下去，你不要就是挖了一太太薄了，到时候就比较没办法救了。好，八分之五以后，接下来，你看我这手啊，你要把这个底部的地方呢
弄平，所以这是往这个手指头啊，往这个地方，往左手手指头往往右手的，右手用不用力？右手不用力啊，右手只是支撑那里扶扶住而已，主要是里面的手啊，里面的手。底下我们希望把它先做平啊，做平的时候你就是用这个拇指啊，这个手指头啊，这两个，这两个手指头，从中心点往旁边，再从旁边跑到中心点，啊，做了几次，这个压挤压的动作我们叫 compression， 就是说你你 compress 的时候，这个底部会比较扎实。以后呢，在烧的时候比较不会裂掉，不会裂开来，所以就是要做一些 compression 的动作啊，挤压的动作。Okay. 好的，这是挖孔，挖孔的动作。接下来我们要把它拉高了哈，那你看看我这个，那手指头是上面有这些泥浆有没有？放回去，让它继续工作。啊，现在你看看我这里，里面有一个凹槽，有没有？一个 indent 在里面。啊，这手指在这里，那 indent 在这里。现在我就是手抓住抓住这个 indent， 然后呢，我现在要往上提。啊，抓住这个 indent 以后呢，我要往上提。啊，你现在你要感觉到我的。转速比较慢了嘛，我刚开始的时候，呜呜呜，在 center 的时候比较快，接下来你要拉高的时候呢，速度就可以变慢了，不要太快。然后你这个手的提升的速度呢，也是要慢的啊，要让它一圈一圈一圈过了以后，你再往上过了一圈，一圈一圈的，啊，转了一圈以后，你手拉，哎，再往高一点，就说你的上升的速度要缓慢。现在我要。抓住这个，啊，我在右手呢，我就是先扶着它。现在是左手，右手呢，把它拇指对着拇指。你现在是这个手，抓着，然后这个手往左边，往这边，这个，哦，这样子啊，这边，这。这个，哎，顶着，然后放着，你先这样子，嗯、对，这样子，嗯、放下来，这个手往这边，哎，对了，可是要直起来，这样子，嗯、要扶着这个，对，可是这个你这个要朝下啦，因为你这现在你的 cylinder 在这儿啊，嗯哼，对，朝下，对，哎，我这个手不太能够转。因为我以前手断过，这、oh, 样、okay. 手转不过来，所以不好哈。你可以都到到这儿来嘛？这样。哎，对。可是转不过来了。转不过来。我人要换姿势了。哎。没关系，等一下我们再来看啊。两只手转不过来。嗯。好。我以前这里全部断掉。真的。真的。来，好，这样子。那如果说你不好转的话呢，没关系，那你就这样子扶着它也可以。这个，啊，这个扶着它，啊，扶着它，然后呢，现在要左手再往上提了，有没有？慢慢的，慢慢的，慢慢的，往上提。这个要有支撑的。对，你看我们有支撑了没有？叫做 H compress， 这个形状很像个 H， 有没有？再压下去，然后再往下压。这都要手撑的。对，尽量就是找到。为什么我们在拉背的时候，你不在这边拉？因为没有 support。对，有人是这样子啊，这只是错的嘛。因为你要尽量，你你的身体，用你的身体当做一个支撑。或者是你的脚，或者是就是尽量靠近你，所以你在做的时候是靠你身体。
刚刚讲的 edge compress 啊，这个压一下，然后这个往下，哦，不要让它这个口子会会摇晃啊，或者是口子太薄了，你稍微压一下，挤一下，啊， compress。没动，你要在往上提之前呢，记得，都要让它每一个地方很润滑。然后接下来我们还是从最底下哈，你看看我这个手指头，从这个底部的地方呢，这个地方呢，这个手往外推，这个就是里面的手。上来的时候，所以都是用第三跟第四。对对对，主要是这个这个这个地方，那其他的会稍微碰到一点点，但主要的力，因为这个手指头最长嘛，往这边往外推，往外推，轻轻的往外推，然后这一个刚刚是用拇指下去把它踢上来嘛，现在刚刚拇指已经太短了，对不对？那没办法，你刚刚说你的。手不容易转嘛，一般我是用用这个右手的拇指，好，刚刚是这样子嘛，用右手的拇指去往上提，好，再来啊，啊，这个手跟里面的手两个手一样的夹住粘土。如果你转不过来的话，不能变成一个直的面。OK， 好，那没关系。难怪我就说我看电视就一直学不来这个样子。来，如果没办法的话，没关系啊，我教你另外一个方法。你用这个手指头，啊，这个手指头，这手稍微，这个稍微放在这边，用这手指头跟里面的一样。第二跟第三指，对一样的，就是说用点的接触面去转啊，哦，这里面的手就往外推，这个手呢就是，两个都要用力气，主要是这个这个地方，那这个地方是稍微轻轻的扶持一下，啊，这个这个地方，这个地方呢只是轻轻的碰，成一个这个形。那如果说你要再继续拉高的话，你可以把你的这个，我们叫 c o l o r i n g 啊，像像锁锁一样把它锁锁进来，让它变小，也可以从下面呢。你这个手要放开的时候，轻轻的放，不要突然的放。那像这个地方，如果说你觉得太厚的时候呢，你都可以啊，从其中某一段开始，你可以把它变薄一点啊。比如说这一段有点厚，对不对？那我们就把
这一段，轻轻的往上提一下。用食指按在拇指上吗？对，这是 stabilize， 主要是这个手指的力量去抓它。最后一次啊，我、嗯、们就可以做形状了、嗯。记得那个要提上来之前，每一个地方都让它有润滑。三个手指头，另外这个只是轻轻的碰它，主要是用力一点，大概就是这这三个手指头可以出来。现在做的话，大概就厚度差不多了，啊，那你就可以开始做一些形状造型，比如说你要做花瓣，那你就可以让它，好，那一般我们在做的时候，第一个我会先用这个木头的这个，木头我们叫这个叫 rib。中午我们要怎么去？排骨那个瑞吧。哎，瑞，哎，叫瑞，哎。那我是这样子拿、啊，这个洞在手里 ，hold 住它，它不会滑掉啊，这样子 hold 住。然后里面的手就往外推。那主要外面这个呢，只是稍微碰着它而已。还是三个手指。对对对，里面的手指头有没有？去往外推。外面你看看我这个手都是固定的，有没有？嗯，这个点有没有支撑住的？这个大概就是一个 rib 的长长度，推到这儿，那再再来的话就不够了嘛。接着我就会把 rib 往上提。到这儿以后呢，我就跟着手指头往上提。下面开始，可以把这些不要的粘土可以把它铲掉啊，往下。不知道你花粉是不是太高了、啊嗯？这种就是不同的尺寸的话，嗯、我现在我现在只只要从小的练起，更比这个更小的练起就可以。但是就是你们要换图的时候，就是要口子上面要、啊、对对对对对，这上面要宽一点。不过都应该，我现在才发现，因为我也是刚刚换这个新的方法。它的根不要泡到水，哦、oh. 嗯，所以所以一大的花的时候，那个根很根比较多的时候，一定要用大的。Mm -hmm. 好
，大概就是你如果可以做出 center， 然后挖孔可以挖的正的话，从<笑>来没有做过，从来没有做过，要要要要很多很多练习。最后，你就把里面的这个一些泥浆有没有？清一下就可以了。这些普通的就好了。这些普通的还有没有？对。呃，这是这是有卖还是自己捡的？呃，这个是有卖的，他们就是一个陶瓷的叫 basic 的。哦哦 ，kit。kit。这 kit 里面呢就有这个。哦、oh. ，还有这个， uh -huh. 还有这个， oh. 跟这个，还有这个，对，还有一个一个这个，哦，还有一条线，嗯哼，对，这个 basic kit 大概十几块钱吧，这很好的木头，就这个这个比较好的，对，它、嗯啊、一般你买的话 kit 的话可能不会有这么好的木头。除了量以外，像现在这样子，哦、对不对？那、哦、你可以把这个清干净。那你像牙医的都工具。切掉。嗯。啊，这是一个用途。嗯、那譬如说，你这个口子，在晃、摇晃的时候、平的时候，嗯、你要把它切掉、嗯，也是用这个。嗯、啊，你看我的手扶，轻轻扶在这儿。嗯哦哦哦，用切掉把它弄弄成准。啊，啊，把它切平。所以这都是用这个这一这一根这一根工具来来做。那这样子啊，切一直过过去。对对对，所以你要切，要穿过去才才拿起来。你如果没穿过去的时候，粘在一起。对，粘在上面。一定要看嘛。这个碰到手头，碰到里面的手，对。过了啊。就这样子把它切掉，切了以后这个有一点点土在这里，再用海绵。我们有一次去 Santa Fe，、嗯、他们就去山上拿土。可以啊，嗯，可以啊，哇，可以去山上拿土。嗯，那就是那个那个那个。我的原则就是要要有有粘性的，嗯，要粘性的。看那那最后的话，我们会拿这个虾米去把它口子的地方把它弄平。那譬如说这个东西你要 proper 嘛，你好拿，对不对？一般你也会把它做成。还有就是兰花，其实什么花都是这样。他们有的卖很深的颜色，我就不喜欢，因为把那个花的颜色抢掉了。OK， 其实，所以我就觉得啊，我自己来做。自己来做，对呀，对呀，不难啊，不难啊，这有一个很好的目标，很很很很短浅的目标。然后，这个到时候等到那个。好薄哦。这个还好，在底部的地方呢、嗯、比较厚一点。嗯，那打洞都是什么？等干一点以后。等干一点的时候打洞，对对。那干可以干很久吗？再拿去烤吗？再拿去烧、呃？干 depends， 有时候天气热，像昨天就很热的时候，大概一天它就干了，一天它就干掉了。可是可以
放很久吗？不可以，会它会 crack，、uh, 对不对？不会。你说放很久是什么意思？就是说我，假如说我做了好多个一次去 fire 的话，嗯、有没有天数限制？没有，没有，没有可以做好可以放个二十天都可以。可以放一辈子没关系、啊。这样子哦，对对对，我家里有我儿子做的白的。对啊，粘土就是你。对对对，他去参加一个 camp 的时候，做了一个好大的好几个，好大的都没有上釉，没有。也没烧，没有，因为他都是只有初高中、初中的做，高中已经打打球啊什么就比较不做。打什么球？哦，他们踢足球，后来后来大学，他大学念那个。Rhode Island School of Design 念那个 Industrial Design， 好 Industrial Design， 那个时候就已经几乎都没做了，都没做了，因为他们那个时候就做木头啊，做什么设计椅子啊，嗯、对对对,对 ，Industrial Design，、嗯、底就是还是八分之五最底下的，对对,对，你你可以这个东西，我们就说等它半干的时候，我们叫 Leather Hard Stage， 像皮革的硬度，嗯嗯嗯，那时候我们。就用刀子，我、哦、把它修修得更好看、更漂亮，那修得更均匀。它的，因为一般我们在做的时候，上面会比较薄一点，那底下因为要支撑上面的重量，所以比较厚一点。嗯、所以，但是你等它啊、呃、半干的时候呢，你再把它修掉。就不能单边拿，<笑>单边拿，重量不平均，它就断掉。哦。啊，对，要长这个，长这个样子。那一般我们等它半干的时候，就会稍微给它。我再切啊。修啊，修出这个角啊。把多余的涂再把它切削掉，我们叫修胚。那你的外面的那个形就会更漂亮一点，然后会轻一点。那你要打洞的时候，也是半干的时候。就是 leather hard， 对 leather hard 的时候打得动。